Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc j'avais envie de vous parler de l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'un humain que, Comment est-ce qu'on gère ça depuis que l'humain existe et, euh, et un petit peu vers quoi, euh, vers quoi on va aller quoi, et vers quoi on va en fonction de notre nature d'humain, etc. Donc c'est ce qui nous amène un petit peu dans, dans toute cette situation là où, où les gens commencent à en avoir ras-le-bol de tout et ont envie de tout casser, mais ce n'est pas, pas tout à, fait, tout à fait par hasard à mon avis. Donc on va se reprojeter un petit peu dans le temps et un petit peu dans, dans ce que c'est que l'espèce humaine en fait. L'espèce humaine, il ne faut pas oublier ce qu'on est, on est des grands primates. Et euh, les grands primates, ils ont un fonctionnement euh, très particulier qui s'appelle le fonctionnement pyramidal. Le fonctionnement pyramidal, on retrouve, on retrouve ça dans quasi tous les groupes de, de primates sur Terre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un leader, des sous-chefs, des sous-sous-chefs et ainsi de suite jusqu'à la base qui sont ben, ceux qui obéissent et qui disent rien, qui n'ont pas d'autorité et qui ne peuvent rien, euh, rien dire, rien faire à part subir euh, tout ce qui est pyramidal, ce qui descend. Alors j'en veux pour preuve un scientifique allemand, je dont je ne me rappelle plus le nom, mais, qui a fait une étude sur les babouins. Alors euh, lui ce qu'il dit, les babouins c'est des sales types en fait, c'est vraiment des... ce sont des singes mais ils ont un comportement violent, euh, plutôt euh, dominant, agressif on va dire. Et euh, donc il étudiait un, un groupe de, de babouins comme ça pendant une vingtaine d'années, et donc il s'est aperçu de fonctionnement euh, bah, pyramidaux justement, où le, le dominant mangeait en premier, les sous-dominants mangeaient ensuite, et ainsi de suite. Et donc ils ont aperçu qu'en plus bon, ils réglaient les conflits de façon assez violente, ça rappelle quelque chose. Euh, et, et donc en fait ce, ce groupe de babouins a évolué comme ça dans le temps, et puis un jour mystérieusement euh, tous les dominants sont morts, parce qu'en fait, ils ont mangé une carcasse à varier et euh, empoisonnée, et du coup, tous les dominants sont morts. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe de babouins C'est assez surprenant, en fait. C'est euh, en fait tous ceux qui n'étaient euh, plus dominés, du coup, ont commencé à avoir un comportement euh, différent. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont euh, alliés les uns aux autres dans, un, dans quelque chose qui était assez euh, égalitaire, en fait et où chacun testait, mais où il n'y avait plus ce fonctionnement pyramidal. Et donc lui, il a trouvé ça assez fantastique, euh, il a dit ça c'est étrange, quoi. vraiment c'est étrange, surtout que quand d'autres dominants arrivaient d'autres tribus de babouins, et donc il s'est aperçu que ce comportement nouveau, en fait, était euh, transmissible. C'est-à-dire que quand d'autres dominants arrivaient dans le même groupe, en fait, ils s'adaptaient au système égalitaire. Alors ça, c'était assez surprenant, parce que pas forcément totalement naturel. Ce qui prouve bien aussi que même des babouins qui sont effectivement, comme ils disaient, des sales types, peuvent évoluer vers un comportement, je dirais, plus social et sûrement meilleur, et qui assure la survie du groupe de toute façon. Alors c'est aussi ça qu'il faut bien comprendre dans le, chez les primates, c'est qu'avant tout, c'est le groupe doit survivre, l'espèce doit survivre, et nous, en tant qu'humains, on fonctionne exactement de la même façon, on a un, un instinct de survie qui est euh, exceptionnellement fort, je dirais. C'est quelque chose qui est euh, génétique, on va dire, c'est tout simplement génétique, c'est l'espèce qui fonctionne comme ça. Euh, donc en fait, pour revenir à ce système pyramidal, en fait, ce scientifique, bon, mais il a étudié ses babouins, il a fait tous les, les comportements, il a vu, euh, par exemple, que ceux qui étaient en dessous, quand ils étaient stressés, se mettaient à avoir du ventre, se mettaient à grossir, etc., et donc des tas d'effets de, de, comme ça physiologiques, vachement intéressants. Et, euh, et après, il est allé à, la, à Londres, dans la City, et il a regardé comment les humains euh, fonctionnaient dans la City, en fait, tout ce qui est euh, financier, etc. Et il s'est aper, aperçu, en fait, que les comportements physiques et les syndromes physiques étaient exactement les mêmes. C'est-à-dire que le stress était le même, avec les mêmes conséquences. C'est-à-dire que les gens étaient me donnant. Euh, plutôt mou, euh, pas, pas enclin à prendre des décisions, etc., enfin, en ce qui s'agit des, des subalternes, quoi. Et, et donc, il s'est rendu compte qu'en fait, on fonctionne exactement pareil, quoi. À part qu'on a peut-être cette capacité, nous, en tant qu'être humain, euh, bon, qu'on qu aime, on aime se dire évoluer, mais euh, c'est pas forcément le cas, hein. on n'est pas forcément euh, plus évolué que cela. Et si on regarde, par exemple, nos, nos autres cousins, euh, les chimpanzés, 97% de codes génétiques communs, il faut regarder comment ils se comportent, du coup, moi je me suis intéressé un petit peu à la question, et ils sont extrêmement cruels, extrêmement violents, euh, euh, mais c'est l'instinct de groupe qui prime, c'est-à-dire que c'est 
la survie du groupe ou la survie de l'espèce qui prime. Et ça prime sur la vie d'un individu dans le clan. Et ça, on, il faut remarquer qu'on a des comportements, nous, qui sont exactement les mêmes, mais strictement les mêmes. C'est-à-dire qu'on va privilégier l'instinct de groupe et la survie de l'espèce, et la survie de l'espèce humaine, en ce moment, elle est menacée, et vous allez voir que les comportements de l'espèce humaine, quand elle est menacée, deviennent extrêmement dangereux, voire fous. Ils ont... Quand en ce moment, le slogan, c'est « ça danse sur la tête », tout le monde danse sur la tête, bah, c'est exactement ce comportement-là qu'on voit. Vous voyez, euh... comprenez bien qu'en fait, on, on fonctionne comme des grands primates, et pas les meilleurs de la bande, hein, parce que si on regarde les orangs-outans, ce sont des non-violents, par exemple. Même les gorilles, qui sont très impressionnants, qui sont très gros, très balèzes, euh, fonctionnent euh, d'une façon euh, beaucoup moins agressive que l'humain. L'humain ne va pas hésiter à s'entretuer, hein. c'est une des rares capacités qu'on qu a en plus des autres euh, primates, c'est que nous on est capable de s'entretuer entre nous, pour des questions de ressources, pour des questions d'alimentation, de, de, bah, de survie, de territoire, enfin, pour les bonnes raisons qu'on connaît tous, parce qu'on se fait des guerres depuis la nuit des temps à cause de ça, Donc, euh, parce que c'est de la ressource, toujours la ressource, et on est dominé par cet instinct qui nous pousse à avoir de la ressource. Et, et vous voyez bien que dans l'évolution dans humaine, en fait, depuis, depuis le départ, c'est ça. Depuis que le sapiens sapiens existe, on se fout sur la tronche entre clans. C'est toujours entre clans, au départ, c'est ça. Et donc on est capable de s'entretuer pour avoir les ressources de l'autre clan. Il y a des singes qui ont des comportements très similaires, les chimpanzés sont très proches. Euh, alors, il y a une autre espèce, comme ça, je fais une petite parenthèse, une autre espèce, c'est un petit trait d'humour, mais c'est les bonobos. Les bonobos ont aussi énormément de, de, de codes génétiques très très proches d'une autre, mais eux, ils ont trouvé un autre système, c'est-à-dire qu'en cas de stress, en cas de conflits sociaux, eh ben, ils copulent un petit coup. Imaginez à l'Assemblée nationale ce que ça pourrait donner. Moi, le, le jour où j'ai imaginé ça, j'étais mort de rire, j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais parce que ça serait une des solutions plutôt que de discuter et d'en plus finir, et de s'envoyer des invectives, et de s'enguirlander, de s'engueuler comme des poissons pourris, euh, alors que c'est normalement pour le groupe, ben ces gens-là, en fait, ne travaillent plus pour le groupe. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ça veut dire que, vu qu'ils ont une position de dominant, ils pensent qu'à eux. Ce qui n'est pas naturel quelque part. Normalement, un dominant, il sait qu'il est nourri par la base. Logique, puisqu'il bénéficie de la première place pour manger, la première place pour, euh, pour copuler, la première place pour plein de choses. Sauf que dans l'humain, tout ça a été complètement perverti avec le temps. Euh, bah parce qu'il y en a qui se sont rendus compte que leur intérêt personnel était plus important que l'intérêt du groupe. Et ça, c'est une maladie euh, relativement grave et relativement euh, constante chez l'humain. Nous sommes l'espèce dominante de la planète. À partir de là, ces règles-là... Euh, les règles de base génétiques commencent à se modifier et, euh, et un dirigeant se dit « Tiens, ben moi je vais me gaver comme un cochon et plus je vais en avoir, mieux ça va être. » Mais du coup, il ne pense plus à l'intérêt du groupe, il ne pense plus qu'à son intérêt perso. Ça, c'est la grande, grande maladie de, de l'humain, je dirais, du XXe, XXIe siècle. On ne pense qu'à notre gueule. Quoi. Et, et c'est un système, malheureusement, dans lequel on vit qui, qui nous pousse à ça. Et, parce que si on est individualiste, euh, dirigeants, alpha, etc., on est mieux que les autres. Et si on est mieux que les autres, on, on a le droit de faire absolument n'importe quoi. Euh, bah ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Une société qui est basée sur ce principe-là ne peut pas fonctionner dans le temps. C'est impossible. Imaginez bien que si le dirigeant, il tue la base progressivement, bah la base de la pyramide va se réduire. C'est ce qui se passe en ce moment chez nous, en France. C'est-à-dire que la classe moyenne basse est en train de devenir pauvre et ne va plus pouvoir nourrir non plus les dirigeants. Or, ces dirigeants ne comprennent pas ça et, et continuent à réduire la base systématiquement pour pomper de plus en plus de, de ressources. Alors chez nous, la ressource, c'est l'argent, le pouvoir, etc. Mais, mais ces gens-là ont complètement oublié la nécessité du groupe pour survivre. Mais, et je dirais que tout le malheur vient de là, quoi. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment. Ils ont carrément oublié depuis des dizaines d'années que l'agriculture était la ressource numéro un pour se nourrir. À partir de là, 
Eh bien, il n'y a plus rien qui fonctionne. Forcément. Si la base se dit « j'en ai marre »,« j'en ai marre de travailler pour des dirigeants qui se foutent de moi et qui, qui n'essaient qu'une seule chose, c'est de me tuer ben, », toute cette population-là se dit eh « ben non, on sort du système ». Vous voyez, donc c'est... Euh, et, et, et si ces gens-là sortent du système, effectivement, le système s'écroule puisqu'il n'y a plus de base. C'est-à-dire que la classe du dessus, si elle ne peut pas manger non plus, eh ben, elle va se mettre en grève pareil, quoi. elle va arrêter de fonctionner, elle aussi. Et ainsi de suite, ça va monter dans, les, dans la pyramide jusqu'à atteindre le haut, où ben, quand le dirigeant lui-même ne pourra plus bouffer, eh ben, il va peut-être se poser des questions. Mais sauf que là, ben, la base est en train de se dire, là ça commence à bien faire, votre système euh, qui nous tue, euh, on n'en peut plus. Et, et si ce système ne marche pas, ben, qu'est-ce qu'on fait C'est un petit peu la question qu'on se pose depuis toujours. C'est euh, qu'est-ce qu'on va devenir dans une société où... Euh, où la base devient exclue, et, euh, et là, du coup, ça ne marche plus. Il suffit de regarder l'histoire. Hein. Chaque fois qu'il y a eu, des, au Moyen-Âge, des famines ou des choses comme ça, il y avait des, ce qu'on appelait les jacqueries. Les jacqueries, c'était des révoltes paysannes. Et, et la Révolution française a commencé par une, révolution, euh, par une, pardon, par une révolte paysanne. Et, et ça a fait ça. Et du coup, bah, là, du coup, c'est remonté, remonté tout en haut de la pyramide. On a fini par couper la tête du dirigeant parce que ça n'allait plus, quoi. Et de tous les dirigeants du dessous, c'est-à-dire tous les dominants, on les a zigouillés, en disant maintenant on va faire un truc démocratique, la même histoire que les babouins. Tiens, tiens, c'est curieux, on a trouvé une solution qui ressemble, et apparemment ça a l'air d'être assez naturel, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de dirigeants, on, vient, on revient vers un système démocratique. Vous voyez Or en ce moment, ce qui se passe, il y a une jacquerie dans les rues, dans les, sur les routes, ils bloquent tout, et bien c'est exactement le début de ça, et je pense que c'est pour ça que les dirigeants, là, ils ont très très peur, parce que euh, eux aussi ils connaissent l'histoire, ils savent très bien qu'une révolte paysanne peut dégénérer très vite, euh, ça, parce que ça peut se contaminer aux autres strates de la société, et quand toute la société dit non, il y en a marre, on va couper la tête aux dirigeants, bah, ça commence, et les dirigeants commencent à avoir peur, ce qui est normal. Et, et l'humain, quand il a peur, il fait des choses euh, assez étranges. Alors ça, c'est aussi un autre trait que je voulais souligner sur l'espèce le, humaine, en fait, c'est que quand notre survie est menacée, c'est euh, on va tout faire, tout faire, tout faire pour survivre, à n'importe quel prix, et sans réfléchir plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, quand il est confronté à une... Euh, J'ai utilisé un mot un peu fort, une extermination, il va réagir pour survivre. Et on a, en tant que primate et en tant qu'humain, on a une, euh, un instinct de survie, mais qui est extrêmement développé. Et alors, c'est devenu individuel... Mais si la pyramide ne marche plus, quand on repasse en système global, dans ce système global, tous les humains vont se dire comment je survis, comment je vais survivre l'espèce, comment je vais faire survivre le groupe humain. Alors ça commence par moi et ma famille, les proches, comment on fait dans, ce, dans ces deux cercles-là, donc le premier cercle, la famille, et le, le deuxième cercle, la famille, les proches, comment on fait pour survivre et c'est là que les gens commencent à se concerter, commencent à réfléchir, commencent à se dire « Ah ouais, mais non, là, ça va pas. On va changer notre système d'achat, on va changer nos comportements. » C'est-à-dire qu'il y a une modification des comportements à ce moment-là parce que l'espèce est menacée. Alors, vous imaginez bien que là, en ce moment, ils nous racontent tous le réchauffement climatique, etc., ce système capitaliste qui arrive complètement au bout de course, qui est autodestructeur à fond, euh, les guerres qui éclatent partout, enfin, une espèce d'anxiété générale avec, en plus... Si on continue comme ça, on ne va pas survivre, ça c'est l'échéance finale, la peur s'installe, et une peur viscérale, une peur primaire, primale je dirais. Et face à cette peur-là, bah, malheureusement, il y a 90% des humains qui réagissent complètement de façon folle, parce que ça va être comment moi je survis. Et, et là, à partir de là, c'est l'ouverture à peu près à n'importe quel comportement euh, absurde. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en ce moment dans, sur Terre, hein. est, on, on est dans ce truc-là. C'est-à-dire que le premier réflexe, ça va, aller, ça va être d'élire, entre guillemets, des, des dirigeants très durs qui vont faire du protectionnisme à outrance parce qu'ils protègent le groupe, ils protègent le, les, un, les cercles 1 et 2. Vous voyez, si, par exemple, on, il suffit de regarder les, les coups d'État en Afrique, par exemple. Ben, les dirigeants, même s'ils sont élus, se comportent comme des rois, c'est-à-dire qu'en cas de problème, si jamais il y a une tentative de coup d'État... Euh, Qu'est-ce qu'ils vont essayer de privilégier à sauver ben, Ça va être leur famille en premier, et les proches en deuxième. Et inversement, de l'autre côté, ceux qui attaquent un pouvoir en place cherchent à viser, un, le dirigeant, deux, sa famille, trois, les ministres, les proches. Et ça finit dans des bains de sang, généralement. 
pour recommencer le même système, euh, bah, je dirais avec, avec d'autres, mais qui prennent les mêmes places en fait. Et du coup, cette euh, alors, démocratie imposée, je dirais, ne fonctionne plus. Parce que si on a un dirigeant, euh, je dirais, qui n'est pas entre guillemets démocrate, qui, qui ne pense qu'à son bien-être personnel et à celui de ses proches, sans voir plus loin que ça, sans voir que le groupe est plus grand, et ben le système ne marche pas, devient autodestructeur. C'est-à-dire que si son pouvoir est remis en cause, il va chercher d'abord à détruire avant de, de réfléchir, on va dire. Et ça, c'est malheureusement le comportement qu'on voit, il suffit de voir. Hein. Il suffit de regarder, allumer votre télé, vous allez voir les dirigeants, comment ils se comportent. Ils mentent, euh, ils racontent autre chose, euh, ils disent un truc, ils font autre chose, euh, ils travaillent en sous-main sans prévenir personne, parce qu'ils ne travaillent pas pour le, la masse, ils travaillent pour un petit groupe, pour leur clan, en fait. Et les clans dans notre société sont définis par la richesse et le pouvoir qui va avec. Et, et ça, c'est la grande maladie de l'être humain, à mon sens. C'est-à-dire qu'ils bah, s'isolent progressivement de, de la base, et quand ils s'isolent de la base, bah, ils s'isolent de leurs ressources. Et, et vu qu'ils prennent la ressource quand même, puisqu'ils ont mis en, en place un système qui fait ça, bah, forcément, à la fin, il y a une révolte. Ça ne peut pas finir autrement. L'être humain, quand il est menacé, ou quand il se sent menacé euh, dans son intégrité physique, je dirais, euh, c'est-à-dire manger, se chauffer, enfin des, des choses indispensables, l'être humain, quand il est comme ça, se révolte. Et, et c'est comme ça. On est tous comme ça. Si on est menacé dans notre intégrité, on va faire des choses qui ne sont pas forcément, entre guillemets, raisonnables, mais on va devenir violent, parce qu'on a, dans notre génétique, quelque chose qui nous rend euh, vraiment extrêmement violent quand notre survie est menacée. Donc est, et ça, c'est vrai à l'échelle individuelle, mais c'est vrai en groupe, et c'est vrai au niveau des nations, et c'est vrai sur toute la planète où il y a plein d'humains partout. S'imaginer 8 milliards d'êtres humains qui sont plus ou moins conscients que c'est la fin du monde, c'est ce qu'on leur dit tout le temps, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, on n'entend plus que ça, ben forcément la peur s'installe, et cette peur-là, elle est sur la survie. L'être humain, quand il est menacé dans sa survie, il devient violent, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Vous voyez, c'est aussi le, notre code génétique qui fait ça, puisqu'à l'origine, euh, ben on, est, on est des créatures, je dirais, on n'a pas d'ongles, on n'a pas de bec, on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on n'a aucun système de défense naturel. Donc on a trouvé l'intelligence, on a des mains, on a fabriqué des trucs. Les premiers trucs qu'on a fabriqués, euh, bah ce sont des armes. Il ne faut pas chercher, à, pas chercher autre chose, parce que c'est notre nature. Si je suis menacé, je vais trouver le meilleur moyen pour euh, survivre. Et si ce meilleur moyen-là, c'est de fabriquer des armes pour me défendre contre un prédateur, quel qu'il soit, bah je vais fabriquer une arme. C'est le premier truc que je vais faire pour me protéger, pour protéger mon premier cercle et mon second cercle. C est, c est, on fonctionne comme ça. Donc ça marchait bah, du temps où... Euh, l'humain était tribal, qui fonctionnait plutôt sur des clans familiaux, ça marchait plutôt bien. C'est-à-dire que le croissez et multipliez-vous, qui est une autre caractéristique génétique de l'espèce humaine, c'est en gros plus on est nombreux, moins on a de risques, ce qui peut se comprendre, hein. euh, on est un seul face à un lion, on n'a pas beaucoup de chance, même avec une lance, ou enfin un coup de peau, et par contre si on est 20 ou 25 face au même lion, le lion n'a aucune chance, et ça l'humain l'a très vite compris. Donc il s'est donné les moyens on s'est donné les moyens de survivre, de faire progresser l'espèce et de devenir cette espèce dominante grâce à nos facultés, un, d'adaptation, deux, avec un instinct de survie extrêmement puissant, et trois, avec l'intelligence de fabriquer les outils qui nous permettent de survivre. Alors ça, c'est les bases. Ces bases-là, ben, elles ont fonctionné, je dirais, jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la révolution industrielle, ça allait encore à peu près parce que le monde était très rural, que ça fonctionnait effectivement par clans familiaux, voire des clans de villages, etc. Euh, avec des autorités de plus en plus supérieures, bah, qui ont eu des problèmes, parce que trop supérieures, ça a fait la Révolution française. Après, on a essayé de passer sur un régime, et ce qui est louable peut-être, ou, ou naturel, j'en sais rien, un régime plutôt démocratique, donc la Révolution française. Mais la Révolution française, ça a été un bain de sang, pas possible, une violence, mais... Euh, ils se sont déchaînés, quoi. vraiment, ça a été des tueries pas possibles. Qu'est-ce qui en est résulté de ça bah, Il y a eu les premiers, j'ai un balbutiement d'une démocratie, puis d'un seul coup, pas Napoléon. 
parce qu'il y a un dominant qui arrive et qui a dit « moi j'ai la solution, je vais vous sauver, je vais guérir tout ça d'un seul coup, à condition qu'on fasse la guerre aux voisins ». Donc bah, c'est ce qu'on a fait, hein. Napoléon, c'était ça, c'était juste la résultante de, de, de ce phénomène-là, de, de survie, et de survie face à, à des menaces externes. Napoléon, il a bien compris qu'en désignant des ennemis autour, et en faisant des ennemis autour, il, a, il assoyait son pouvoir, et que tout le monde allait le suivre puisque tout le monde allait se sentir menacé. Regardez ce que font nos dirigeants en ce moment avec les migrants, les, les pays externes. Ah oh mon Dieu, on va être envahi. Ah oh mon Dieu Donc on glisse à droite, on glisse à droite, vers l'extrême droite, extrême droite, extrême droite, c'est la peur. Ce sont des régimes basés sur la peur. Une peur qui au départ était effectivement peut-être génétique, mais ils ont très bien vite compris qu'ils pouvaient en tirer énormément de profit. Donc ils manipulent absolument tout pour qu'il y ait des conflits, pour qu'il y ait la peur. C'est parce que, et là je vais en revenir à un autre qui avait étudié l'humanité, alors c'est pas le plus lumineux de la bande, hein. c'est Göring, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a étudié et fait un manifeste sur comment manipuler les populations. La première chose c'est désigner un ennemi, créer la peur, offrir à manger aux gens, comme ça ils vous sont reconnaissants, ils vous sont redevables, à partir du moment où ils ont peur et où ils sont redevables, vous pouvez leur demander absolument n'importe quoi. Le nazisme a fait ses racines là-dessus. Eh bien, regardez ce qui se passe en ce moment, le glissement de l'Europe vers la droitisation, comme ils disent, de l'Europe, mais c'est exactement le même phénomène. On nous désigne des ennemis qui veulent nous envahir. Oh mon Dieu, la peur. Ils vont tout nous prendre, ils vont nous prendre nos ressources, ils vont nous prendre le plus précieux de tout, manger. Eh oui, donc c'est ça. Ils vont nous prendre notre travail, ils vont nous prendre notre manger. À partir de là, les gens deviennent fous et facilement contrôlables. C'est-à-dire qu'après, on peut leur dire n'importe quoi, ils disent « Ah oui, oui, il va nous sauver, etc. etc. » euh, On a des dirigeants à peu près partout sur la planète qui font ça, qui font ce principe-là. Euh, Jules César l'avait déjà compris, du pain et des jeux. C est, c est... Et, puis, et puis, Jules César était un conquérant, donc il y avait des ennemis partout qui pouvaient venir attaquer Rome. Donc, un, on envoyait les armées pour foutre sur la gueule à tout le monde, mais avec, le, avec la bénédiction de la population entière. Et puis, le, le, le deuxième truc, c'est vraiment euh, du pain et des jeux. Du pain, il faut, faut que la population reste bien nourrie, qu'il n'y ait pas de problème d'approvisionnement, etc. Ça, lui, avait bien compris ça. Et donc ces armées servaient aussi à ça, à rapporter de la richesse, à rapporter des ressources, etc. Et puis le deuxième truc, c'est les jeux. Les jeux, ben, il faut distraire les gens. Si les gens sont distraits, euh, ben, ils ne s'occupent pas d'autre chose. S'ils sont plus intéressés par un combat gladiateur que par ce qui se passe réellement dans la démocratie romaine, ben, tout, le tour est joué. Regardez ce qui se passe à la télé, regardez la civilisation de loisirs dans laquelle on est passé. Des loisirs qui sont en plus de plus en plus débiles. Euh, si vous regardez la télé, les émissions euh, d'occupation des, des esprits aux heures de grandes écoutes sont d'une débilité croissante, enfin à mon sens en tout cas. Alors je tiens à préciser que euh, ça ne regarde que moi, hein, cette histoire, c'est mon point de vue perso. Mais euh, bon, je pense que ce n'est pas dénué totalement de bon sens. J'ai quand même une famille qui arrive du, du monde rural justement. Et le bon sens paysan, euh, bah, on l'entend bien à la télé en ce moment, il suffit de les écouter. Eux, c'est manger. Ben oui, ils font à manger, ils fabriquent à manger, mais ils ont besoin de manger pour fabriquer à manger, c'est tout bête. Hein. Et on se retrouve dans le même système, encore une fois, du truc pyramidal, où effectivement, si la base n'a pas à manger, il ben, y a une révolte, hein. c'est aussi con que ça. Et euh... ben, ouais, c'est euh... ce système dans lequel on vit, à mon sens, c'est vraiment... Euh une résultante, en fait, de notre code génétique. C'est-à-dire qu'on... Je ne vais pas blâmer les dirigeants, etc. Tout le monde joue son rôle, tout le monde fait ce qu'il a à faire, et, euh, et la destinée va très bien comme ça. Mais euh, c'est la résultante de notre code génétique de survie. Alors, est-ce qu'on est capable de, de, de faire mieux que ça La question est posée. Est-ce qu'on peut, se, se, comment dire, se, évoluer pour aller vers quelque chose d'un peu moins euh, basique, un peu moins génétique, et peut-être un peu plus conscient. Alors, perso, je pense que oui. Voilà, ça n'engage encore une fois que moi, on n'est pas obligé de me croire. 
je pense qu'on est capable d'évoluer, je pense qu'on est capable, ben, comme ce fameux groupe de babouins, de se dire, mais on n'a pas forcément besoin de dirigeants pyramidaux, on peut peut-être se débrouiller entre nous et les laisser de côté, et puis, euh, puis c'est eux qui vont s'adapter à la masse et non l'inverse. Et, et ça, dans l'application, je dirais, euh, journalière, etc., ben, ça se traduit par les circuits courts, ça se traduit par une vision, vision sociétale logique et pleine de bon sens. Chose que ben, le, le, le plein de bon sens, malheureusement, euh, en ce moment, euh, on n'y est pas. Hein. C est, euh, c est, c est, euh, on, on a une, un sommet de la pyramide qui n'écoute plus la base, la base qu'on a ras-le-bol et qui n'arrive pas à se faire entendre. Euh, et je jette la pierre à personne, hein. c'est juste la résultante d'un système qui s'est développé au fur et à mesure du temps, et qui a fini par, euh, par déshumaniser, en fait, qui a fini par nous faire perdre nos meilleures valeurs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de gens à tous les échelons de la pyramide qui sont humanistes, qui pensent à faire des choses bien, hein, qui, qui pensent au bien-être de, de, du groupe global France, par exemple. Mais c'est devenu dans un système tellement lourd, tellement omniprésent, tellement oppressant, euh, ce sont devenus des, des gens qui s'isolent de plus en plus et dont la voix n'est plus écoutée. Et c'est bien dommage, quoi. S'il faut arriver à tout casser pour qu'ils écoutent, euh, où, où va-t-on, quoi Mais où va-t-on Et c'est bien le problème. C'est euh, pour demain, euh, qu'est-ce qu'on va faire demain euh, en tant qu'humain Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quoi, pour, euh, pour améliorer ça Alors, je ne suis pas devin, je ne suis pas... Euh, je ne suis pas économiste, machin, ni rien. Mais je me dis qu'effectivement, si on privilégiait hein, des, des bien-être, euh, je dirais, entre guillemets, claniques, c'est-à-dire qu'on d'abord on privilégie le bien-être de, de ses proches, de sa famille, et puis après des gens qu'on connaît. Et, et, si, et si on arrivait à tous faire ça, on, on tomberait forcément sur un système qui s'équilibre. C'est-à-dire que ce qui, ne, ce qui ne va que dans le sens pyramidal. Euh, bah, disparaîtrait naturellement, puisqu'il n'y aurait, aurait plus besoin. Puisqu'en fait, ce serait un système qui s'adapterait à des petits groupes, à des cellules. C'est-à-dire que c'est une cellule, imaginez dans le corps humain, ça fonctionne comme ça, en fait. On, nos, nos cellules, elles fonctionnent euh, naturellement ensemble. C'est un système global qui fait qu'on est vivant et qu'on fonctionne. Vous voyez et bien, Si on arrivait à faire un petit peu quelque chose du même genre, en fait, dans le même esprit, je dirais... Euh, bah ça pourrait peut-être marcher, enfin, ça faudra au moins essayer un jour de voir si, si c'est possible. Et euh, bah, malheureusement, euh, tous ces exemples-là, pour l'instant, ne, ne fonctionnent pas, parce que, bah, parce que le système pyramidal est tellement puissant qu'il qu interdit ça maintenant. Et là, en fait, c'est le système qui a, qui a fait extrêmement peur à notre gouvernement au moment des Gilets jaunes, c'est que c'était une nébuleuse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un chef, et puis il n'y avait pas de sous-chef, il n'y avait même pas de sous-sous-chef, c'est juste des petits groupuscules qui s'entendaient entre eux pour faire un global. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé pourrir le truc, pour montrer qu'en fait ça ne pouvait pas marcher. Mais si eux-mêmes avaient compris, avaient aidé ce système-là, ça aurait pu marcher. Vous voyez, après je dis ça, ce n'est pas une opinion politique, c'est juste un... Je regarde ça juste, j'essaye d'un point de vue logique. Comment ça se passe d'une façon, façon sociétale et, et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour, que, pour, pour faire que ce système pyramidal profite à tout le monde, au lieu que ça profite qu'à une élite et que tout, tout le reste en fait en pâtisse le, le déséquilibre, il est là maintenant. Alors, est-ce qu'en fonctionnant en nébuleuse, on pourrait changer ce système de la base C'est possible à mon avis. Après, il faut créer les structures qui vont avec, c'est-à-dire qu'il faut des magasins de proximité... Qui, sont liés, qui soient liés aux producteurs, plutôt que ça ne passe pas par des énormes centrales d'achat qui sont pyramidales elles aussi, et qui contribuent à écraser systématiquement, parce que le système pyramidal supérieur doit nourrir ce qu'on appelle les actionnaires, c'est-à-dire le haut de la pyramide, ceux qui peuvent se payer les actions, et, et que ces gens-là ont besoin de plus en plus de dividendes, parce que plus, 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 après on imagine bien que plus, 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 comme ça, à bout d'un moment, bah, ça arrive une impossibilité, les ressources sont limitées sur Terre. Donc fatalement, on arrive à scier la branche sur laquelle on est assis. Quoi. Et vous voyez, euh, après je dis ça, voilà, c'est juste un constat. Euh, Est-ce que la solution serait ce fonctionnement nébuleuse ou d'autres systèmes J'en sais rien. 
Et je suis pas plus communiste que ça, hein, non plus. Euh, J'ai pas d'étiquette politique. Euh, moi, ce que je respecte, je dirais, c'est l'intelligence sociale, voilà. Et, et l'intelligence sociale, en ce moment, j'en vois pas beaucoup, parce que c'est euh, tout ce qui est fait depuis, euh, depuis de nombreuses années ne fait que va, ne fait qu'aller vers une sorte de clash, et c'est logique. Et c'est logique. C'est-à-dire que cette espèce d'aspirateur pyramidal, ben, au bout d'un moment, il crée des pauvres, des pauvres, des pauvres, des pauvres, des gens qui n'ont plus rien. Comment voulez-vous que ça marche C'est juste la question que je pose. Comme, comment, logiquement, ce système-là peut fonctionner Dans le temps, ben, c'est impossible. Puisqu'à un moment donné, un mouvement unique, sans redistribution en parapluie, ben, ça ne marche pas. Ben, oui, parce que tout est centralisé en haut. Par un temps, si le haut, il a tout, et qu'en bas, tout le monde crate de faim, ben, ça ne marche plus. C'est Parce qu'il n'y a plus rien à pomper, et puis que la base, elle va se révolter, elle va tuer les dirigeants, et on recommence, quoi. C'est malheureusement un système historique. Il suffit de regarder l'histoire dans, dans tous les pays, les empires, les machins, comment ça a fonctionné. On retrouve ce truc-là quasi à chaque fois. C'est tant que c'est en progression constante, en hégémonie, ça fonctionne. Puisqu'on a des ennemis à l'extérieur, des ressources à aller chercher, etc. etc. Mais tous ces immenses empires, euh, au bout d'un moment, quand le premier dirigeant qui peut-être savait ce qu'il faisait... Euh, meurt ou, ou est viré ou je sais pas quoi généralement c'est dans les deux générations qui suivent l'empire est détruit il n'y a plus rien parce que tout s'est morcelé Mais parce qu'il n'y avait plus euh, c'était ce fonctionnement de croissance en fait ne, mar, ne fonctionnait plus or le système capitaliste si on regarde bien le profit à tout prix ah oui, mais les ressources elles sont limitées au bout d'un moment on ne peut plus grossir on ne peut plus faire de la croissance à tout un à moins de la gonfler artificiellement avec des actions et des machins, mais au bout d'un moment, ça, même ça, ça ne marche plus, et, euh, et on entre dans une crise qui est extrême, du coup, puisque c'est une crise de survie. Ben, c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs. Comme il dit, c'est soit on se révolte, soit on crève, quoi. Pas d'autre solution. Donc, euh, alors, je ne sais pas ce que le Premier ministre a raconté, je n'ai pas écouté encore, mais euh, ben, j'espère pour, euh, pour tout le monde qu'il a qu'ils ont fait des choses, mais vraiment fait, pas juste dire, faire. J'espère qu'ils ont fait suffisamment pour que les, ces gens qui étaient en, dans cette peur euh, bah, soient plus rassurés et, et que cette révolte se déconnecte, en fait. Mais là, le système qu'ils ont utilisé jusque-là de « je laisse pourrir, je fais rien et je laisse pourrir », là, ça va pas aller, ça va pas fonctionner. Il n'y a qu'à voir, en une semaine, on est passé de un blocage sur l'autoroute à « il bloque Paris, maintenant ». Tellement c'est tellement c'est énorme, quoi. Et puis il y a d'autres professions qui s'en mêlent, c'est-à-dire l'explosion le, sociale n'est pas très loin. Je pense qu'ils sont intelligents, les gens au gouvernement. Ce, 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 alors ce sont des technocrates déshumanisés, certes, mais ils sont intelligents. Euh, ils savent analyser les choses. Et là, leur propre survie commence à être mise en, en jeu. Donc ils vont réagir comme des humains, eux aussi. Et, et on est forcément dans des histoires de conflits. Vous voyez, c'est... Euh, la résolution pacifique des conflits, malheureusement, chez l'humain, on n'est pas très bon à ça. On n'est pas des bonobos. Quoi. <rire> on, on, pour, on, on devrait peut-être, il y a des fois, mais bon, euh, ça ne ferait peut-être pas de mal. Enfin, vous voyez, c'est... Euh, après, moi, je me demande, voilà, c'est... Euh, demain, demain, qu'est-ce qu'on peut faire demain ben, Je dirais pour que tout le monde soit, soit mieux, quoi, tout simplement. C'est... Euh, moi, c'est ce que je souhaite du fond du cœur, c'est que tout le monde aille bien et qu'on ait des dirigeants qui travaillent pour nous, qui travaillent pour la pyramide dans son global. Et là, ça ira bien, forcément. Euh... Alors, peut-être je rêve, peut-être je suis idéaliste, sûrement encore un petit peu trop, mais bon, je veux y croire quelque part. Il euh... y a du bon dans l'humain, il y a du bon. Il y, y a des gens, même dans les dirigeants, il y en a qui, qui ont du bon et qui, qui cherchent sûrement à faire des choses. Bon, malheureusement, il y en a d'autres, c'est des vraies saloperies et des vraies pourritures, mais bon, ça, euh, il y en a toujours eu, et puis, et puis il y en a toujours, hein, et, je dire, on a toujours nos propres babouins chez nous, hein, c'est pas des sales types, il y en a, hein. ceux qui pensent qu'à leur gueule, ils sont plus proches du babouin ou, ou qu'autre chose. Euh, après, voilà, c'est, euh, je suis d'accord, Christine, il faut y croire, il faut y croire, c'est aussi le credo que j'ai, hein, c'est j'ai foi dans l'humain depuis toujours, et... Et je sais qu'on peut changer, on peut revenir à quelque chose de meilleur, j'en suis persuadé, j'ai foi en ça. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que, et puis toutes les autres, et puis, et puis que je m'estime être un ambassadeur de la conscience, ben, c'est aussi pour ça, parce que euh, la conscience sans, sans, sans matérialité, 
là aussi, ça sert à rien. Quoi. Fait, euh, il faut aussi euh, entrer dans le jeu, je dirais, à un moment donné. On a le droit d'exprimer ce qu'on pense, on a le droit d'exprimer ce qu'on dit. Moi, je... Bah, j'ai pris l'habitude de le faire maintenant, bon bah j'exprime mon opinion, peut-être plus depuis euh, depuis mon histoire avec le Covid et tout ça. Euh, j'exprime plus les choses, oui, et puis euh, puis des fois j'ai vraiment envie, envie d'ouvrir ma gueule parce que parce qu'il y a des moments où je me dis mais ça va pas du tout, quoi. C'est euh, ou réveillez-vous, faites quelque chose, euh, restez pas comme ça, quoi. Enfin, il y a un moment donné, je vais pas prêcher la révolte, mais si c'est le seul moyen à regarder avec le bon sens paysan, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé c'est de se révolter. Et, euh, bah oui, moi je suis quelque part, je suis d'accord, ouais. Je suis solidaire avec eux, mais pas seulement pour eux, pour nous tous, quoi. Euh, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui vont pas bien. Hein. Ça, regardez le nombre de pauvres qui sont, enfin, ou de gens qui sont devenus pauvres, toutes les inégalités sociales euh, dans lesquelles on est en train de naviguer, là, c'est. Euh, wow. En fait, c'est. La redistribution, je dirais, qui normalement se fait en parapluie de façon. Euh, pas égalitaire, mais proportionnel, je dirais, est complètement faussé par des systèmes d'aide, par des systèmes secondaires, euh, qui, bah, qui reflètent bien euh, la, la complication de la société française. Hein. Moi, je parle de, de la France, mais euh, la bureaucratie, qui a pris toute la place partout, 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 c'est un cancer. Il faut voir ça comme un cancer. Ça, ça nuit à, au développement d'une société, ce truc-là. Ça paralyse, ça... Ça, ça nous met dans une situation euh, d'incompréhension et, de, 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 et on ne peut plus s'adapter en fait, on est au bout du rouleau quoi. Et, euh... alors voilà je vais revenir à cette histoire de est-ce qu'on peut redevenir comme ces babouins qui ont perdu leur dominant revenir à un système euh, équilibré je dirais naturel est-ce qu'on en est capable alors moi je pense que oui je pense que oui euh, après c'est comment comment, comment, comment euh, comment faire quoi pour, euh, pour transformer ça de, déjà de proche en proche Qu'est-ce qu qu'on peut mettre en place, etc. Et, euh, enfin, perso, moi j'habite à la campagne, il y a des petits magasins qui s'ouvrent, qui sont en liaison avec des petits producteurs à droite à gauche, etc. Ben, C'est vrai que je vais privilégier ces magasins-là, plutôt que des grosses enseignes où, euh, où je ne sais pas d'où ça vient, quoi. Et ou même si c'est écrit « fait en France », c'est même pas sûr. Ça se trouve, c'est de l'agneau qui arrive de Nouvelle-Zélande, et puis euh, qui est transformé un peu en France, et du coup il devient français. Sauf que le système d'élevage néo-zélandais n'est pas du tout le même. Vous voyez, et là-dessus, bah, les agriculteurs, ils mettent le doigt dessus. C'est euh, tous ces trucs qui vont pas, quoi. Le, le traité de libre-échange avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes, qui produisent à bas coût, etc., et, et qu'on importe, enfin, que les gros industriels, que les gros distributeurs importent en masse ces trucs-là, et après se retournent vers nos paysans et disent « bah, faut vous aligner », alors que eux, ils ont déjà des normes qu'ils ne peuvent à peine tenir, parce qu'elles sont même pas toutes logiques en plus, enfin, c'est du grand n'importe quoi, euh, bah, à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui décide que ça, ça doit s'arrêter, et que ça doit fonctionner dans l'intérêt général. C'est notre nourriture, hein, c'est notre survie de tous les jours, on en est là euh, alors, quand, qui va décider de ça Comment on va faire quoi Et, et est-ce que, euh, est que, comme, bah, comme dit Christine, est-ce qu'on peut pas tisser une toile quoi et ça, et Là, je suis entièrement d'accord. C'est euh, sûrement le, cette technique justement du réseau, de la toile d'araignée, et, et, et de l'étaler comme ça, comme une nébuleuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choper un responsable du changement, puisqu'il n'y en a pas. C'est tout le monde qui fait le changement. Et ça, c'est un changement de comportement, un changement de conscience. Et, euh, et ça, bah, on est quand même, je connais quand même quelques personnes qui... Euh, bah, on travaille à ça, à cet éveil des consciences, tout simplement. Et, mais pas dans une option euh, politico, je ne sais pas quoi, de droite, de gauche, du milieu, du dessus, du dessous, on s'en fout. C'est euh, comment est-ce qu'on fait pour vivre mieux au quotidien, là, chez nous, quoi. Tout simplement. C est, c est, euh, ça, c'est du bon sens paysan. Voilà, c'est simple. C'est euh, quelles sont les solutions qu'on va mettre en place à l'échelle locale sans tenir compte du système, en chanter le système, c'est-à-dire que ben oui, on va aller du, du producteur au consommateur le plus directement possible. Ah ben oui, on n'aura peut-être pas du lait qui a été écrémé, écrémé, et puis après réenrichi aux vitamines, et réenrichi en calcium, parce qu'ils ont tout pompé avant, donc transformé d'une façon complètement absurde, ben on aura du lait entier sorti du pit de la vache, pasteurisé peut-être, et voilà quoi. 
Mais c'est comme ça que nos parents vivaient, enfin, les miens en tout cas. Enfin, moi, quand j'étais gosse, on allait acheter du lait, il y avait de la crème dessus. Hein. Il n'y avait pas euh, écrémé, de... enfin, il y avait euh, et demi écrémé et entier, il n'y avait pas autre chose. Et ça marchait très bien. C'est-à-dire, on avait quelque chose qui était sain, et, euh, et ça allait bien, quoi. Et ça n'empêchait pas d'avoir du beurre, ça n'empêchait pas d'avoir d'autres produits à côté qui étaient euh, transformés, mais un minimum, toujours le plus près possible. Et, et du coup, bah, on limite tous ces intermédiaires. Et effectivement, ce système pyramidal de la grande distrie, des gros industriels, etc., si on se met à fonctionner comme ça, bah on leur coupe leurs racines, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'eux. Vous voyez Je vais acheter mon lait entier, il y a déjà les vitamines dedans, il y a encore la crème dedans, bah tout va bien. Et puis en plus, je l'achète au producteur directement, ou avec un seul intermédiaire, c'est-à-dire un magasin de producteurs, ou lié au producteur, qui est à la limite un organisme de transport qui centralise un petit peu tout ça, ok mais pareil, ce système-là, il faudrait qu'il soit nébuleux, pareil. C'est-à-dire qu'il y ait plein de petites unités un peu partout qui assurent le transport et qui, au bout du compte, fassent un truc global. Vous voyez, donc c'est possible, c'est possible. Après, il faut avoir la volonté de le faire, il faut avoir la, la volonté de, de communiquer sur comment on fait et, et puis de se donner les moyens de le faire, quoi. Et il y a déjà des gens qui font ça, il y a déjà des coopératives, il y a déjà... Euh, J'ai vu un mec à la télé, comme ça, les petits patrons, je sais pas quoi... Et, où en fait, c'est une, une organisation de consommateurs qui, qui sont allés voir les producteurs et ils ont trouvé un système ensemble pour, euh, pour vendre le lait bah, à meilleur coût. Et, euh, et l'avantage, euh, bah, c'est que les producteurs, eux, ils vivent bien. Et si les producteurs vivent bien, ils nous font des meilleurs produits, on achète des meilleurs produits et, et on n'est pas forcé de les payer tellement plus cher. Quoi, vous voyez, c'est euh, bah, parce qu'il y a une suppression d'intermédiaires et de transformations inutiles qui sautent. Et ce, ce cycle, je dirais, vertueux, euh, pour le faire progresser par rapport aux très gros, il n'y a aucun moyen. Les très gros ne voient pas l'intérêt du groupe, ils voient leur intérêt propre et la finance. Et ils voient comment est-ce que leurs actionnaires vont avoir des dividendes et de plus en plus tous les ans. Ben sinon, ils tombent en bourse et la valeur de l'action tombe, etc., etc. Ça, c'est un système pernicieux qui ne va pas du tout. Euh, parce que c'est uniquement financier, ce n'est plus de la ressource, c'est de la finance. Vous voyez, est, on est passé d'un système de survie quotidien, je dirais euh, basique, à un système purement financier qui n'a absolument rien à foutre de, de l'humain et de la base de la pyramide, etc. Donc effectivement, à mon sens, le me la meilleure solution, mais pour ça il faudrait des gens conscients, le maximum de gens conscients, c'est euh, soyez conscients que la solution est dans le local, dans les circuits courts, dans les choses simples, plus c'est compliqué, moins on s'y retrouve. Moins on s'y retrouve, plus ça offre la possibilité à des profiteurs ben d'en profiter. Et du coup, de nous sucer le sang, et, euh, et du coup, on n'y arrive plus. Euh, et, et puis, il n'y a, a qu'à regarder, là, en ce moment, euh, tout ce qu'on voit à la télé, c est, c est, il nous raconte, en fait, toutes les absurdités du système. Par exemple, l'électricité augmente de 10%. Pourquoi Parce qu'on a fait de l'antinucléaire pendant 20 ans. Du coup, les centrales nucléaires, on a failli les arrêter, voire les démanteler. Du coup, elles sont toutes en panne, donc on ne produit plus d'électricité. On est obligé d'en importer à des pays qui, eux, la fabriquent avec des centrales à charbon qui polluent un max, etc. Donc le bilan carbone est une catastrophe. Et je ne suis pas pro-nucléaire plus que ça, non plus. Euh, je fais partie de la génération post-68 où le nucléaire, c'était tout mauvais. C'était les bombes atomiques, hein, puis les déchets radioactifs et tout le bataclan. Pas mieux. Quoi. Mais il euh, bon, y a des systèmes non polluants, l'hydrogène. Il enfin, y, y a des choses à mettre en place. Et, euh, et bizarrement, au lieu d'aller vers l'hydrogène qui est non polluant euh, et qui marche avec des moteurs d'explosion, hein, pour les voitures, c'est des petits réglages à faire sur les moteurs standards qu'on sait, qu sait fabriquer, etc., gérés par électronique et tout et tout. Euh, on pourrait très bien rouler à l'oxygène et à l'hydrogène. Et ça rejette quoi De l'eau. C'est non polluant. Il n'y a juste que les effets mécaniques du roulement des pneus, etc. Enfin, bref, mais on passe de 100% pollution à 10% pollution avec ce système-là. Et bien, qu'est-ce qu'ils font Je vous le donne en mille. Ils fabriquent des voitures électriques qui sont encore plus polluantes. Et donc le bilan carbone est une catastrophe. Et ils nous disent c'est vachement bien, c'est la transition écologique, et patati patata, et patati patata, à qui profite le crime aux fabricants de voitures et aux pétroliers. Eh oui. Qui ont, ils sont pas fous, ils ont bien compris, les pétroliers, que leur système d'hégémonie des, des carburants fossiles allait tirer vers sa fin, plus l'humanité plus allait évoluer, plus ça allait vers sa fin. Ben, du coup, ils se recyclent, ils se reconvertissent. 
Alors j'en veux pour preuve, le plus gros fournisseur d'essence et de gasoil en France, c'est Total. Et bien maintenant, ils ont transformé Total en Total Energy. Et qu'est-ce que fait Total Energy Je vous le donne en mille. Ils mettent des distributeurs d'électricité sur toutes les aires d'autoroute et un peu partout. Ils vont continuer à se gaver complètement. Ils ont prévu le coup. Alors pourquoi ils font ça ben C'est uniquement financier. Et avec le soutien bienveillant de nos autorités, qui nous racontent qu'en 2030, il ne faudra plus qu'il y ait de voitures diesel et plus de voitures avec moteur à explosion. Ce qui est totalement infaisable, qui est totalement utopique, et totalement délirant. Puisqu'on va polluer encore plus avec des ressources en lithium, en cobalt, etc., qui on sait qu'elles sont très limitées, et que dans 15 ans, il n'y en aura plus. Ça veut dire que dans 15 ans, il va falloir faire quoi Il va falloir trouver un autre système que l'électrique. Et ben, il existe déjà le système, c'est le moteur à eau. Hein. Le moteur à eau, ça fonctionne depuis les années 1900. Hein. Il n'y avait pas besoin de l'inventer, il existe déjà. Il faut juste se poser la question de savoir à qui appartiennent les brevets. Ben, forcément, à ceux qui maîtrisent toute la situation. Ben, vous voyez, c'est un imbroglio tout ça. Quand on commence à regarder le système droit dans les yeux, on se dit voilà, oh, vache, quoi. C'est un truc de malade, c'est compliqué à souhait, c'est perturbé, c'est. La main droite, c'est pas ce que fait la main gauche, et le pied droit, il ce que fait le pied gauche, quand on se casse la gueule, il ben, ne faut pas s'étonner, c'est un peu normal. Quoi. Vous voyez, c'est. Euh... Bon, après, voilà, c'est mes... mes pensées à moi, quoi. Euh... C'est juste, j'ai envie de témoigner de ce que je pense, quoi, parce que il y a un moment donné, je me dis, mais bon sang, bonsoir, mais il faut qu'on se réveille, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Enfin, c'est. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi Et ça, c'est la question, je dirais, c'est est un petit peu ouverte à tout le monde, donc si, si vous entendez cette vidéo un jour, si vous la voyez, n'hésitez ben, pas à dire, à témoigner aussi de, de, de comment vous, vous faites, quoi. quelles solutions vous pouvez trouver, quelles solutions on peut proposer, et comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin que ça, et, et se dire, ok, on le fait à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement J'aime bien le mot concret. <rire> qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour que ça aille mieux, quoi tout simplement pour qu'on qu qu marche un peu moins sur la tête. Quoi. Alors le comment, ben, euh, si avec moi le, le seul truc c'est par l'exemple en fait, si moi je le fais et que je vis bien, ben, les gens à l'extérieur vont voir que moi je le fais et que je vis bien, si en plus je témoigne que moi je le fais et que je vis bien, il euh, n'y ben, a pas de raison que ça ne se propage pas en fait, tout simplement. C'est un petit peu comme les enfants quoi. Les, les enfants, ils font du copier-coller par rapport aux parents. Et nous, en tant qu'humains, on fait la même chose. En fait, quand on voit un truc, on se dit « Ah putain, ça marche bien, ça Je pourrais le faire, quoi !» Ça, c'est du copier-coller. Et, et je pense qu'on apprend, en fait, en tant qu'humain, euh, on apprend comme ça, en fait, avec un système de copier-coller. Et puis euh, après, bah, on, on a la conscience aussi. On est, on est, enfin bon, ça, c'est mon credo. Mais on n'est pas que une, un corps physique. On est aussi une âme, un esprit. Et ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de changer. L'esprit, par exemple, n'est pas soumis du tout au système pyramidal. Euh, L'esprit, il est lié à la, à la source de toute chose directe. Euh, ben, Qu'est-ce qui fait que je me transforme C'est que je suis connecté à ma source intérieure. À partir de là, euh, c'est même pas un sentiment religieux, pas du tout. C'est juste euh, une façon de voir le monde, de voir les choses. Quoi. Moi, je me dis, je suis un un esprit qui est venu s'incarner dans ce corps et euh, pour mener une expérience, pour vivre des choses, pour, euh, comme j'aime à dire, sentir le goût du pain au chocolat, tout simplement. Quoi. Mais si on n'a plus de paysans et qu'il n'y a plus de céréales, on aurait pu pouvoir faire du pain au chocolat, bah, je serais comme un con parce que je ne pourrais plus manger mon pain au chocolat ni savoir euh, lequel est le meilleur du monde. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Euh, bah, donc je vais, euh, je vais me dire, bah, je vais tout faire pour préserver mon boulanger déjà. Ça, c'est un début. C'est-à-dire que je vais aller acheter mon pain dans la petite supérette de mon village, plutôt que d'acheter du pain chez Leclerc, qui est tout dégueu en plus. Vous voyez, euh, ben, je vais faire ça, je vais faire cet effort. C'est vrai que ça va me coûter, allez, 3-4 centimes de plus. Et alors quoi Même je ne suis pas riche hein, du tout, même. Mais, euh, mais je fais cet effort-là, parce que je pense que c'est le seul moyen, euh, en ce moment, qu'on ait de, de, de préserver, ne serait-ce que préserver le peu de ces structures-là qui restent encore. Quoi. Vous voyez, c est, c est, on, on en est là. Quoi. On en est au moment où il faut qu'on arrive à préserver les structures qu'on avait avant et qui fonctionnaient. Vous voyez, mais, mais ça, les grands technocrates parisiens, ils ne savent pas. J'imagine, ils ne sont même pas au courant. 
de ce qui se passe quand ta boulangerie ferme dans un village pour eux, ils s'en foutent de toute façon, et ils ont leur pain déjà livré, euh, ils s'occupent même, même pas de ça. Quoi. Et, et les très riches ne s'occupent pas de ça, ils font même pas leurs courses. Comment voulez-vous qu'ils comprennent ce que vit la base euh... Mais même eux, je pense, on, peuvent comprendre que ben, le boulanger, c'est quand même meilleur que la grande surface. D'ailleurs, eux, ils vont sûrement pas en grande surface, bizarrement. Vous voyez, à l'Elysée, par exemple, ils ont un boulanger qui fait leur pain à eux. Imaginez bien que le, le, la montée des prix des céréales euh, et la montée du prix du pain au chocolat et de la baguette, eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Hein. Ça, les, ils n'en savent rien du tout. Quoi. Ils sont complètement déconnectés de ça. Et, et les, tous les problèmes viennent de là, justement. C'est que ces gens sont complètement déconnectés, en fait. Euh, ils gèrent les choses avec des fichiers Excel, mais euh, c'est bien un fichier Excel, ça peut être pratique, mais si ça devient une Bible, c'est une catastrophe, quoi. Ben parce que dans le fichier Excel, on met des, des unités de production, on ne met pas des humains. Quoi. Vous voyez, c est, c est, c est le facteur humain est, est hyper important, à mon sens. Quoi. Et c'est ça qu'il faut privilégier avant tout. C'est dans ma façon d'être, dans ma façon de consommer, dans ma façon de vivre, etc. Est-ce que je privilégie l'humain, premier, deuxième cercle, troisième cercle, ou est-ce que je privilégie un système complètement fou euh, qui ne sert qu'à détruire l'humain, in fine, quoi. Parce que ce système-là, au bout d'un moment, ben, il n'y aura plus assez de ressources sur la planète. Ça va être un génocidaire, quoi. Enfin, c'est la source de problèmes méga monstrueux et partout sur la planète, quoi. Euh, Est-ce que l'humain est la race définitive qui va vivre sur Terre Je suis loin d'en être persuadé, vous voyez. On a une tendance naturelle à l'autodestruction qui, qui, là, est exacerbée. Et on pourrait craindre le pire, quoi. Alors, je ne veux pas y croire, hein. perso, je ne veux pas croire à ça, même s'il y a beaucoup d'indicateurs qui vont dans ce sens. Quoi. Je me dis, peut-être pas trop tard, si on change notre mode de fonctionnement pour préserver l'espèce humaine avec tout ce qu'on nous annonce, quoi. avec le changement climatique, et machin, les, les vagues migratoires, mais ça, à mon avis, c'est amplement exagéré pour faire peur. Enfin, vous voyez, des, des tas de choses comme ça qu'on peut entendre et voir hein, quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe. Quoi. Euh, c'est bien, moi je suis quelqu'un qui aime bien voir le global, ça m'a toujours, toujours intéressé de voir le global, donc la géopolitique, les modes de fonctionnement, le système, etc. J'aime bien analyser ça. Bah, pour essayer de comprendre en fait comment ça se passe et pourquoi on en arrive toujours à des, à des trucs calamiteux. Quoi. Et euh, je pense qu'effectivement, en changeant notre façon déjà individuelle de faire, on peut sûrement améliorer les choses. Si la base d'un seul coup se change, et, ce, et si la base se dit « Ah non, non, moi je ne vais pas nourrir une seule pointe de la pyramide », on va descendre de beaucoup de crans et on va faire plein de petites pyramides, en fait, mais qui fonctionnent toutes entre elles. Et ça, c'est pas con. Du coup, ça va faire une sorte de champ. Plutôt que de nourrir un truc comme ça, on va faire tout un, tout, tout un champ d'énergie euh, bah, nébuleux, justement. Où... Après, le système reste à trouver comment faire pour coordonner, coordonner tout ce toute cette toile d'araignée, en fait, comment faire pour euh, la coordonner et que tout le monde y trouve son compte, quoi. Et, euh, et qu'il y ait des gens plus riches, moins riches, ça sera toujours, parce que individuellement, on est fort pyramidaux, mais... Voilà, c'est... Comme je vous dis, c est, c est, ce que je suis en train de dire, ça ressemble fort à un système communiste, mais je ne suis pas communiste. Je suis juste humaniste, quoi. C euh, et je, je pense à la... à l'humanité, à, à nous tous, comment, euh, comment nous tous, ensemble, on, on peut vivre mieux, quoi. Tout simplement, et il euh, y a plein d'exemples comme ça au niveau local, et, et tout ça, et ça marche, je veux dire, c est, c est, ça, ça marche bien déjà, dans, dans, quand il y a des expériences comme ça entre villages, ou, euh, etc., ça marche. Alors, forcément, à Paris, ça marche pas. bah oui, parce qu'à Paris, il n'y a plus ce structure-là, c'est tout un gros bloc, et un gros bloc qui est ultra pyramidal, c'est-à-dire que les, les gens à Paris, inconsciemment, se sentent supérieurs à tout le reste du monde. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, ils ont oublié qu'ils ne sont pas les dominants. C'est tout. Et malheureusement, les grandes concentrations comme ça de, de, de population, ça fait ça. Quoi. Ça déshumanise complètement. Et euh, il y a au bout d'un moment, ils sont tout contents d'aller au salon de l'agriculture pour savoir ce que c'est qu'une vache. Quoi. Et là, je me dis, la vache, on est loin. Quoi. On est vachement loin des, des, des racines. Quoi. Et euh, j'ai entendu des histoires comme ça de, de gamins, des banlieues, etc., qui croyaient que le lait était, était fabriqué dans les briques. Vous vous rendez compte, quoi C'est à quel point d'ignorance de, 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 et de, de, de perte des racines on, on est rendu, quoi 
Enfin, il y a des endroits où c'est extrême, quoi. C'est euh, le jus d'orange, c'est pas des oranges, c'est fabriqué dans des bouteilles. Vous voyez, ils savent pas autre chose, quoi. Enfin, c est, c est... Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. C'est waouh. Et, et je veux pas stigmatiser ces gens. C'est malheureusement des gosses qui n'ont pas de chance, quoi, parce qu'ils se retrouvent dans des endroits où, euh, ben, où je dirais, où, où ces racines-là ont complètement disparu, quoi. Et, euh, et c'est dommage, quoi. Enfin, ça peut être aussi ça, déjà, une éducation, je veux dire, ils sont parlent tout le temps de réforme d'éducation, mais une idée qui me vient, on pourrait peut-être essayer d'éduquer les gens, avoir le bon sens paysan, ça pourrait être pas mal, et avoir un bon sens terrestre, quoi, bien raciné, bien... Euh, Qu'est-ce qui est bon pour moi, là, dans l'instant, dans et comment je peux faire pour trouver ce qui m'est bon, là, perso, dans l'instant, dans mon quotidien, le plus proche ben, C'est sûrement pas d'aller dans des méga-structures, dans des, des hypermarchés gigantesques, machin qui sont là aussi complètement déshumanisés, parce qu'il n'y a même plus de caissière, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne là-dedans, quoi. Enfin, vous voyez, c'est... Euh... Parce que ces grandes enseignes, s'ils pouvaient coller des robots partout pour euh, faire des remises en rayon, etc., mais ils le feraient, quoi. C'est rêvez pas, ils le feraient. C'est comme Amazon, quoi. Ben, Amazon, c'est l'archétype de ces monstres-là. Et, euh, et bon, ça m'arrive d'acheter chez Amazon, parce que c'est pratique. Oui, c'est pratique. Mais derrière, le nombre de dépressions, de suicides, etc., c'est phénoménal. Euh, qui est-ce qui gère des grands entrepôts C'est quasi que des robots. Enfin, voilà, Alors, soit on fait un truc avec que des robots, on ne met pas d'humains dedans, comme ça les humains ne souffrent pas. Euh, soit on laisse les humains, et puis, euh, et puis ben, ça prend un peu plus de temps, et puis voilà. Quoi. Mais ça encore, ce sont des évolutions, ce sont des choix à faire. Après, voilà, on peut regarder partout, hein, te, te, tout peut être simplifié. Surtout, surtout en France, où la bureaucratie est devenue un espèce de monstre tentaculaire qui gère tout et partout, et où tout le monde passe plus de temps à faire de la paperasse qu'à bosser vraiment. Et ça, c'est un système qui est complètement déréglé. Historiquement parlant, on peut regarder, quand la bureaucratie prend autant d'importance, ça veut dire que le système est en déclin. Et ça, ça fait très peur. Un système en déclin, ça veut dire qu'on va être moins riche, on va avoir moins à bouffer. Et la peur, encore une fois, s'installe. Mais ça aussi, c'est orchestré. Vous voyez, c'est. Et on n'en sort pas, parce que c'est un espèce de truc. Euh... C'est une emprise tentaculaire, en fait, tout ce système-là. Et le système se nourrit de lui-même. Et c'est là que c'est devenu extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus personne qui commande vraiment, quoi. Euh... Les plus gros voient leur intérêt à eux. Mais s'ils peuvent casser la tronche du gros d'à côté, ils ne vont pas se gêner non plus, quoi. Vous voyez, c'est. C'est devenu un truc qui est complètement inhumain, parce que c'est un système. Et un système ne s'adapte pas. L'humain s'adapte individuellement, on est capable de s'adapter, on est capable de changer. Un système est beaucoup plus compliqué à changer, parce qu'il est monobloc. Quoi. Et si on attaque une racine, ça ne change rien. Tout le reste du, du système au-dessus va essayer de t'écraser. Sauf si on est tous en train de couper notre racine individuelle par rapport à ce système. On dit, bah non, pas de système, fait chier. Après, il faut le faire intelligemment, hein. c'est pas révolutionnaire, forcément, à tuer tout le monde, c'est pas ça que je dis. Mais euh, c'est dans, ce dans ce changement de comportement, avoir, euh, je pense, surtout un comportement conscient. Je suis conscient de quoi j'ai besoin, de con combien il me faut, de ce qu'il me faut pour me nourrir, ce qu'il me faut pour avoir des loisirs, etc., etc., dans une façon raisonnable. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis de se dire, bah, je ne sais pas, moi, j'en ai pas après les riches, mais est-ce qu'ils ont besoin de 5 zéros derrière leur chiffre d'affaires ou derrière leur, leur rentrée mensuelle Est-ce qu'ils ont besoin de 5 zéros ou de 6 zéros quoi bah, Le 6 zéros est complètement absurde, parce qu'ils ont déjà 5 zéros, ce qui est déjà 1 ou 2 zéros de plus que la moyenne. Quoi. Vous voyez Et à un moment donné, il faut peut-être aussi limiter la richesse, parce que, parce que ça pervertit ce système. Vous voyez et, et je dis, et je jette pas la pierre aux riches, ils sont riches, et tant mieux pour eux. Mais euh, c'est l'histoire de la redistribution en parapluie. Quoi. Si l'extrêmement riche garde tout pour lui, qui redistribue, qui a son cercle proche, ça ne marche pas. Parce que le cercle proche, lui, il va engendrer, il va engranger, engranger, et il ne va pas redistribuer. C'est cette redescente de la redistribution dans la pyramide qui ne fonctionne plus, en fait. Et ça, c'est sociétal. Donc, et c'est là qu'il faut aussi changer les choses. Je me dis, le, le comment reste à mon avis le meilleur système, c'est vraiment l'histoire de la toile d'araignée et de la nébuleuse. Pour l'instant, c'est ça. C'est-à-dire revenir à qu ce qui est bon pour des petits groupes, et puis voir après, entre petits groupes, comment on peut faire pour se coordonner, pour faire des groupes un petit peu plus grands, mais qui marchent d'une façon harmonique, et puis de faire des groupes un petit peu plus grands, 
euh, bah, qui vont s'allier aussi pour être en harmonique, mais le, le, le mot d'ordre resterait en harmonique. Pas, il y a un groupe qui doit gagner plus que l'autre. Voyez, Et c'est là que la conscience individuelle entre en jeu. C'est euh, éviter que ça dérive dans ce sens-là. Et se dire, non, non, chaque groupe a, son, a la même importance et il n'y en a aucun qui va commander tous les autres, jamais. Et c'est ce qui s'est passé avec les babouins. C'est-à-dire que les dominants de l'extérieur n'avaient aucune prise parce qu'en fait, personne ne leur obéissait, tout simplement. Et, les, et ces babouins leur disaient, non, non, maintenant, c'est toi qui deviens comme nous et, et pas l'inverse. Et bien, bizarrement, chez les babouins, ça marche. C'est-à-dire que le dominant en question qui arrive, il veut commander, vu qu'il ne peut pas commander, mais il devient comme les autres parce qu'en fait, il comprend que c'est son intérêt. Et son intérêt est de faire vivre le groupe parce que lui vit dans le groupe et que du coup, euh, il a de meilleures chances de survie comme ça qu'en étant tout seul. Tout simplement. C'est une réflexion relativement simpliste et simple. Si un babouin est capable de penser comme ça, j'espère que l'humain est capable de faire la même chose. Quand même ou alors, bah, effectivement, notre extinction est déjà signée. C'est comme ça. Ça sera aussi historique et logique, malheureusement. Quoi. Donc, en fait, voilà, c est, c est, voilà, je voulais vous parler de tout ça, parce que notre place à nous, en tant qu'humains, bah, voilà, c'est lié à ça. C'est qu'est-ce qu'on veut faire quoi. Qu est qu veut, Quel est le monde dans lequel on veut vivre quoi. Et quel est le monde qu'on veut léguer à nos enfants vous voyez, moi j'ai des enfants, ils ne veulent pas d'enfants, parce que le monde qu'on leur propose, c'est tellement catastrophique et tellement horrible, que, euh, ben non, consciemment, ils se disent, ben non, pourquoi offrir ça à des gamins Et l'histoire de la dénatalité, ça vient aussi de ça, les gens ne sont pas fous. Les jeunes, quand ils se disent, voilà, il n'y a pas beaucoup d'avenir, ou alors c'est le réchauffement climatique, plus de taxes, plus d'impôts, moins de richesses, plus de travail, euh, l'esclavage organisé, etc., ben dire, moi je ne vais pas faire de gosses, hein, désolé, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est les aimer que de leur offrir un monde pareil quoi ben, Voilà, chacun a sa réponse. Mais euh, Moi, perso, je pense que j'aurais fait comme elle. Quoi. Ben, parce que je ne vois pas. Je, je vois pas quoi. C est, c est... Même si j'ai la foi dans l'avenir, et, et Dieu merci, je l'ai, je garde cet espoir. Quoi. Mais à un moment donné, c'est euh, un espoir, ben ouais, mais euh, ou pas. Vous voyez, euh, je, vais, je vais conclure là-dessus, parce que garder l'espoir, oui, ou pas. Et, et ça, je dirais, c'est le début aussi de la conscience. C'est vraiment de se dire chacun, euh, est-ce que j'ai la foi dans c'est possible de faire mieux, ou est-ce que euh, je baisse les bras, et puis je me dis, mais non, de toute façon, on va dans le mur, on s'en sortira jamais, quoi. Et il y a des fois, bah, des fois, j'ai... J'avoue, moi aussi, des fois, j'arrive à perdre la foi, j'arrive à ne plus y croire, quoi. Et puis après, ben bah, non, je me pote les fesses, je me dis, non, non, non. Et foi dans l'humain, et foi dans... Le dans l'évolution de, de, de l'individu humain, pour qu'ils comprennent qu'un autre système est possible, et que cet autre système peut assurer la survie de l'espèce, en la régulant, simplement, en s'auto-régulant, en étant conscient de, de, des enjeux, du pourquoi, du comment. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui aient, qui aient 28 zéros derrière un, un compte en banque, et puis qu'il y en ait d'autres qui soient dans le moins euh, Est-ce que ça est normal, et pourquoi et... Et c'est pas parce qu'on va leur faire des chèques à ceux qui n'ont plus rien à bouffer que ça va aller mieux, c'est pas vrai. Vous voyez, c'est euh, c'est pas comme ça que ça doit marcher, quoi. Enfin, pas à mon sens, en tout cas. Donc voilà, donc je, je vais m'arrêter là-dessus, vraiment, sur le, le, ce thème de l'humain. Je pourrais continuer longtemps, parce que on peut analyser plein plein de facettes. L'être humain est une créature extraordinaire, qui a beaucoup de facettes. Mais euh, je dirais que ça, c'est vraiment... Euh, j'ai envie de poser c'est la bonne question quoi c'est euh, au niveau de nos racines de, de ce qui est vraiment le plus indispensable pour nous euh, qu'est-ce qu'on fait quoi et, et est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce que pff, on s'en fout on laisse couler et puis et puis Inch'Allah on verra bien quoi sauf que Inch'Allah on verra bien on se doute un peu ça, comment ça va finir euh, voilà donc c'est avant tout une histoire de conscience individuelle et puis d'après une conscience du premier cercle du deuxième cercle et du troisième cercle qui est vraiment le monde extérieur à ma sphère, quoi. Euh, comment j'interagis avec le monde extérieur à ma sphère, ben, c'est ça l'idée, c'est comment, comment individuellement on se situe, et, et en conscience, comment on fait. Et, et je crois que la clé, la clé de tout ça, en fait, de cette évolution-là, c'est la conscience individuelle, quoi qu'on en dise, et quoi qu'on veut nous faire croire. Quoi. 
on n'a pas besoin de, de nous dire comment on doit penser, comment on doit faire, comment on doit se peigner le matin, comment on doit se gratter sous les bras, et je ne sais pas quoi. Or, le système est en train d'aller jusque-là, de nous dire comment on doit vivre, quoi. Il y a un moment donné, stop, quoi. Non, ça, c'est pas possible, désolé. Il y a ma sphère, il y a ma sphère, mon premier, mon deuxième cercle, et le système qui est au-delà du troisième n'a pas d'impact là-dessus. C'est hors de question, quoi. C'est euh, ma façon de vivre, c'est moi qui décide, c'est pas le système. Vous voyez, c'est euh, retrouver cette liberté-là, cette liberté de conscience, cette liberté d'action, de se dire, eh ben non, je vais euh, consommer différemment, je vais penser différemment, je vais agir différemment. Euh, ça voyez, voilà. Après, je lui dis, moi, je vis en campagne, c'est plus facile euh, peut-être de voir ça. Je pense que dans les grandes villes, c'est plus compliqué parce que les, les, les histoires de, de clans sont, plus, sont très floues, quoi, en fait, voire inexistantes. Quand vous pensez qu'il y a des gens qui meurent dans l'appartement, dans leur appartement, on les retrouve trois mois plus tard parce qu'il n'y a plus personne autour d'eux. Euh, on en est là quand même. Ce ne pas des histoires euh, isolées, ça, ça arrive souvent. Ça veut bien dire que dans les, dans les villes, en fait, c'est tellement déshumanisé, en fait, qu'on ne connaît même pas son voisin. Alors, on ne s'inquiète pas s'il ne sort pas, s'il ne rentre pas, en fait. On va s'inquiéter au bout de trois mois parce que ça pue un peu trop dans le couloir, quoi. On arrive à des extrêmes comme ça. C'est vrai qu'en campagne, on n'en est pas là, quoi. Dieu merci, on a gardé certaines valeurs d'intérêt pour l'autre, quoi. Parce qu'on sait que l'intérêt, mon propre intérêt, est lié à l'intérêt de l'autre. Et ça marche comme ça, et on n'a pas oublié cette réalité-là. On fonctionne tous en réseau, déjà, quoi. naturellement, on le fait. C'est juste naturellement, on le fait. C'est dès qu'on commence à donner notre pouvoir à des systèmes ou à d'autres, machin, c'est là que ça déconne, quoi. Euh, et quand le système fonctionne quasi autonome, de façon autonome, euh, grâce à des fichiers informatiques et Excel et des intérêts financiers, machin, bidule, euh, bah forcément, ça ne peut pas aller bien, quoi. C'est... C'est l'humain qui empathie au bout du compte, c'est l'humain individuel qui empathie. Donc voilà, je vais, bon, voilà, je vais, je vais finir là-dessus. Euh, vraiment, euh, en, vous, en vous laissant un message d'espoir, de, je, je pense que vraiment, l'humain tel qu'on est, on en est capable d'évoluer, on est capable de faire ce changement-là. Ça prendra du temps, il ne faut pas se leurrer. Hein. Je ne suis pas un bisounours non plus, ni un chevaucheur de licorne. Quoi, non, non, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, ça va y avoir de la volonté, de la persévérance, ça prendra peut-être 20, 30, 40, 50 ans ou plus, j'en sais rien. Ça va dépendre aussi de la planète, comment elle va, quelle sauce elle va nous manger. Mais euh, voilà, je, je voulais quand même vous transmettre ce, ce message avant tout d'espoir. Euh, le, le constat n'est pas terrible, effectivement, mais euh, je, je pense qu'on est capable en tant qu'espèce d'évoluer suffisamment pour trouver d'autres façons de faire, d'autres façons de survivre et, et de vivre surtout pour que bah, tout le monde soit plus heureux. Voilà, c'est tout le mal que je nous souhaite. Donc voilà, là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente soirée euh, en espérant que je n'ai pas été trop long sur le sujet, que c'était intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager, je dirais à la limite, plus on sera nombreux à se poser la question, mieux on se portera. Et puis, euh, bah, je vais vous souhaiter vraiment une, encore une fois une excellente soirée je suis toujours ravi de vous retrouver via les réseaux et, et de voir après des commentaires, de voir... Euh, moi, moi, ce que je cherche, c'est voir euh, ouvrir des discussions, ouvrir les, ouvrir les consciences, hein, je vous dis. Euh, depuis que je suis revenu là, de, de l'autre côté, depuis avec cette histoire de mort imminente, euh, je me sens l'âme d'un ambassadeur. Hein, et puis, un ambassadeur témoigne, qui témoigne de oui, « oui, on peut faire autrement ». Oui, on peut changer. Oui, tout est possible. Il suffit d'y croire, quoi. Il suffit d'avoir la foi en, en ce qu'on veut. Donc, ayez la foi dans votre bonheur, ayez la foi dans les meilleures choses que vous avez au fond de vous. Projetez-les, vivez-les le plus possible, et puis, euh, et puis on en reparlera, hein, un jour ou l'autre, on en reparlera. Là-dessus, merci de m'avoir écouté. Je suis ravi, et, et je vous souhaite vraiment la, les, tout le meilleur du monde pour la suite de, de votre vie et la suite des événements. Donc, je vous aime. À très vite. Ciao, ciao